ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരികു വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് നെക്കും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ടത് ലൈനിങ് ആണ് ലൈനിങ് നമുക്ക് ഈ തുണിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് തുണിയല്ലേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ മുട്ടുസൂചി എല്ലാം നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ലൈനിങ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ലൈനിങ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ താഴെ വരെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈനിങ് എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെതും ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെതും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ പിന്നെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അത്രയും തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ലൈനിങ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ ഭാഗവും ചുറ്റും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത് നേരെ മിഡിൽ ഭാഗം വെച്ച് മടക്കുക ലൈനിങ് പുറത്ത് വരണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണിത് തയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ മിഡിൽ പാർട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം കറക്റ്റ് മിഡിൽ പാർട്ട് തന്നെ വരണേ ഒട്ടും നീങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും ഈ ആംഹോളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെ മടക്കി വെക്കണം താഴ്ഭാഗവും അതുപോലെ ഒരുപോലെ തന്നെ മടക്കി വെക്കണം ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് ലൈനിങ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും ഒട്ടും ചുളുവൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടയാപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ അടയാപ്പെടുത്തിയില്ലേ എന്ന് അത് നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് വേണം അടയാപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് അതിന് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് താഴെ വരെ ഇത് ലൈനിങ് തുണിയും അകത്തെ തുണിയും ചേർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കണേ ഒട്ടും തെന്നി പോകാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ താഴെ വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം ആ പാർട്ട് വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അളവാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം കുറച്ച് ഓപ്പണിങ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഓപ്പണിങ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണോ അത് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ലെങ്ത് വരുന്ന പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഞാനൊരു ടെൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ ഇഞ്ച് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയെന്ന് അപ്പം മോൾ വരെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം മോൾ ഭാഗം മുതൽ നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഈ ഭാഗം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് മുറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ സൈഡ് സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ മെതേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ വരെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ വരെ നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് തുണി തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്ററിന് കയറ്റി നല്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് പീസാക്കുകയാണ് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിലും എളുപ്പം നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ
കറക്റ്റ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിന്റെ അവിടെ മുതൽ മേളിലേക്ക് ടെൻ ഇഞ്ചിന്റെ അവിടെ വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ താഴെ വരെ ഒരേപോലെ തന്നെ കൃത്യ നടുക്ക് വശത്ത് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് നിവർത്തി കൊടുക്കാം അതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നിവർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉള്ളിലേക്കാക്കി മടക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ വേണം എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മടക്കാനായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ടും നമുക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും ആയി പോകരുത് ഒരേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വശത്തേത് താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തേക്കും വലിച്ച് വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇത് മടക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുണി കയറി പോകും അങ്ങനെ കയറി വരരുത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ച് തുടങ്ങാം ഈ ഭാഗം വരെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ വശവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ച് താഴേക്ക് വന്നാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വശം നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരേ അകലത്തിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അകവശം മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം താഴ്വശം നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അകവശത്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്ച്ച് താഴെ വരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല വസ്തു വേണം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ട് എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഈ ചുളിവുകൾ തിരിഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ നിവർന്ന് തന്നെ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കും അപ്പം നല്ല വസ്തു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വി പോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇത് താഴേക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സ്ലിറ്റിന് തയ്ക്കത്തില്ല അതേ മെതയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇപ്പുറത്തൂടെ നമ്മൾ അകവശം തയ്ച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല വശത്തൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വി പോലെ തയ്ച്ചെടുത്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് കൂടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നെക്ക് കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആലില മോഡൽ നെക്കാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ആലിലയുടെ തുമ്പ് പോലത്തെ ആ ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റ് മിഡിൽ ഭാഗത്ത് തന്നെ വരണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇലയിൽ മാറിപ്പോയാൽ ഈ ആലിലയുടെ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ പാർട്ട് ഇതിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ വരരുത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറിയില്ല എന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പോ യു ഷേപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആലില മോഡല് കൃത്യം നടുക്ക് വരുന്ന പോയിന്റ് വരുന്ന നെക്കുകൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെ ഒരു നെക്കാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ നടുക്ക് വശം അടയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ തയ്ച്ചതിന്റെ ഈ പോയിന്റ് ഈ മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഭാഗമില്ലേ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരുന്ന ജോയിന്റ് ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് നെക്ക് വെച്ചാലും ഇതിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ മാർക്കും ഈ വരയും കൂടെ ഒരുപോലെ തന്നെ വരണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആലില മോഡലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരണമെന്ന് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പിൻകുത്തി കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കുർത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് ബട്ടൺ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അഞ്ചോ ആറോ എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം താഴ്ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഈ പാർട്ടിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് കുർത്തിയുടെ കളറിനനുസരിച്ച് ചേരുന്ന ബട്ടൺ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കളറിലെ ബട്ടണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ഏഴ് രൂപയാണ് ഈ ബട്ടണിനൊക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് തീരെ വില കുറഞ്ഞ ബട്ടണും കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിന് ഒരു മൂന്ന് രൂപയൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ കളർ പോകാത്ത ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ബാക്കി സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഷോൾഡർ ജോയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് ചുരിദാർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള വീഡിയോസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റിച്ചിങ്സ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരു പാടുമില്ല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അവർത്തരാരും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം